bienvenidos al Rincón de CJ. En esta ocasión vamos con un nuevo vídeo que os traigo el día de hoy. Hoy os traigo ni más ni menos que el de blog de acceso y equilibrado de equipo. Básicamente, lo que nos van a explicar es que van a mejorar lo que es la obtención de equipo de nivel medio y de nivel bajo, ¿vale? El de alto se mantiene, pero bueno, vamos a leerlo, ¿no? Ya, ya que lo tenemos, pues lo revisamos, ¿no? Dice, con la actualización 2.46 queremos introducir varios cambios para facilitar la obtención de los objetos equipables como sombreros, botas, etcétera, etcétera. Actualización tras actualización, las ganancias de experiencia de los personajes han aumentado progresivamente mediante retos, logros, ídolos, bonus, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso lo sabemos, ¿no? Don Fus ahora es un juego rápido de levear. Dice, los personajes suben de nivel más rápidamente que hace algunos años. No obstante, creemos que a pesar de la introducción de varias mecánicas para aumentar la generación de botín, una actualización tras otra, no renuevan sus equipables de nivel bajo y de nivel medio igual de rápido que proporcional, ¿no? Esta manera de funcionar incita a los jugadores a conservar los mismos equipamientos durante mucho tiempo, mientras que nosotros nos gustaría que pusieran disfrutar de mayor diversidad de equipables que hay en todas las franjas de nivel con más facilidad, ¿no? Y es que es cierto, o sea, realmente cuando empiezas a jugar a Dofus consigues el set Jalato y luego de Jalato ya va subiendo hasta... hasta dónde, no sé, hasta el siguiente que, que realmente, no sé, intentas mantener el, el set Comprar el de sabiduría y a partir de ahí llegar a 100, 200 para que sea mucho más rentable, ¿no? Entonces dice, nuestros objetivos, nuestros objetivos principales son facilitar la adquisición y renovación de equipables a nivel bajo y medio. Permitir la renovación de equipables a nivel bajo y medio, más coherente con las ganancias de nivel de personajes. Porque es cierto, si tienes que ir a dropear un set, quizás con lo que tardas, cuando tengas el set has subido ya de nivel y necesitas otro set, ¿no? Pero tiene el número de combates necesarios para fabricar equipables. Eso está muy bien, ¿eh? ¿eh? Además también, si lo reducen para los sets, también lo reducirán, digo yo, para conseguir objetos para misiones y esas cosas, ¿no? Equilibrar el bonus de los diferentes equipables de nivel bajo y medio para aumentar las opciones equipables viables disponibles, ¿no? Y mantener una destrucción importante de los equipables mediante generación de runas de forja magia, ¿no? Así que esto es lo que pretenden y dice recetas de los equipables. Las recetas de equipables, salvo los trofeos y escudos, hasta nivel 100 se simplifican y armonizan. Nuestro objetivo es ofrecer recetas de nivel bajo y medio eh, de fabricación más rápida. Este cambio simplificará igualmente la progresión de los oficios de fabricación de nivel bajo y medio. Y es que es cierto, si a día de hoy te has de gastar un pastizal para crear un objeto de nivel bajo, es que no renta. Por lo tanto, evitamos eso y cogemos otra receta mucho más simple. Entonces acabamos sin crear esos objetos, ¿no? Y si los creamos, luego a la hora de venderlos es que son eh, súper baratos, ¿no? O sea, no nos compensa. Por lo tanto, esa es una parte importante en la creación, ¿vale? Más que en, en el equiparlo, ¿no? A largo plazo tenemos intención de revisar parte de las recetas equipables de nivel más 100 y las recetas de los objetos de muy nivel, de muy alto nivel <risa> nos parecen que es, en general son satisfactorias. Por lo tanto, es poco probable que las simplifiquemos o modifiquemos significativamente. La probabilidad de obtención de los recursos. Dice, las probabilidades de obtención de los recursos de los monstruos son mayores, sobre todo a nivel bajo y medio, para reducir el número de combates necesarios para fabricar un equipable. O sea, van a reducir, digamos, la tasa de dropeo. Dice, por ejemplo, los recursos comunes de 10% de probabilidad actual tendrán una probabilidad de 50%. O sea, es muchísimo más de lo que hay a nivel 1, 30% a nivel 100 de los monstruos y 10% al monstruo de nivel 200, ¿no? Este funcionamiento facilita la obtención de recursos de nivel bajo medio cuando a los personajes no les resulta fácil acumular muchos bonus de botín. Por cierto, también aquí influye lo que es el tema de la prospección, que ya sabéis que se va un poco al garete y esas cosas, ¿no? Siguiente, progresión de los oficios de recolección. Se ha mejorado la progresión de los oficios de recolección y la experiencia obtenida con la cosecha se dobla para acelerar el acceso a un mayor número de recursos cosechables. O sea, ahora, pues digamos que cosecharás mucho más rápido, así que es eso, simplemente. Dice, equilibrado de los bonus. Hemos aprovechado también para equilibrar el poder de los objetos hasta nivel 100. En la mayoría de los casos hemos aumentado el poder de los objetos demasiado débiles y reducidos el componente aleatorio entre los valores mínimos y máximos de los bonus. O sea, está muy bien porque hay objetos que realmente no vale la pena equiparte porque los estas que dan son caca de la vaca, ¿no? Hemos añadido o aumentado algunos efectos. Otros los hemos sustituido. Está muy bien. Así que eso significa que también se si han sustituido. Habrán nuevas runas, ¿vale? En ciertos objetos. Por lo tanto, los primeros que los destruyan eh, significará creación de objetos o de runas exóticas, ¿vale? Siguiente. Estos cambios no tienen carácter retroactivo. En el caso 
de objetos modificados que hayan sido fabricados antes de la actualización sea necesario utilizar los órdenes. O sea, hay que crearlos de nuevo, así que eh, preparar recetas si queréis probar esto, ¿no? Dice, generación de las runas de Forja Magia. Actualmente la generación de runas de Forja Magia posee un 10% más de probabilidad que su destrucción. En lo que en la versión 2.46 hemos decidido reducir la generación de runas de Forja Magia a un 20% para reducir la diferencia entre generación y destrucción. Pero también queremos compensar la simplificación de las recetas y aumento de posibilidades de obtención de los recursos. Por tanto, será más fácil el producir objetos de nivel bajo y medio y también es más fácil producir runas de Forja Magia y es verdad. Dice, creemos que el precio de las runas de Forja Magia es globalmente muy bajo. Bueno, algunas sí y otras no. Y hemos pensado en reducir progresivamente la generación de runas eh, de Forja Magia con las próximas actualizaciones. Y ello podría afectar positivamente la destrucción de objetos y de recursos. Esto es algo que no me gusta mucho porque el reducir las runas tampoco es muy necesario. Pero bueno, ahí está. Dice, por desgracia no podemos determinar cuál será el equilibrio del precio de las runas de Forja Magia. Algunos jugadores están limitados. Ah, los recursos porque están dispuestos a dedicar la Forja Magia a un objeto, otros adaptan los recursos destinados a Forja Magia en función de sus objetivos y estos dos enfoques de Forja Magia influyen en manera de que el mercado de runas sea un tanto diferente, ¿no? Y no pueden partir del principio de una bajada de X%, ¿no? La generación de runas, eh, suponga, pues eso bajar el precio. Por lo tanto, dice, en este aspecto es probable que tengamos que proceder de manera repetitiva. La generación de runas de Forja Magia se presenta de las principales fuentes de destrucción y de objetos, por lo tanto, de recursos. Eh, creemos que es importante basarnos en este hecho para aumentar y mantener la utilidad y valores suficientes del conjunto de recursos y objetos en el juego. Generalmente me parece que está bien, ¿vale? O sea, hace falta objetos más fáciles a nivel bajo, porque un nuevo jugador se encuentra que o necesita camas o necesita camas. En principio yo soy partidario de que hayan objetos dropeables, como antiguamente. No sé si recordáis, pero antiguamente se podían dropear los sets de escaras, se podían dropear los sets jaratos, los sets prespic, el temelo, temelo o tamalo, también se podía dropear. Había muchísimos objetos que eran dropeables, ¿no? A día de hoy, pues, ya no hay tantos. El set aventurero era muy útil también en aquel entonces y tenía muy buenos stats. A día de hoy, pues, bueno, hay muchos menos, ¿vale? Sí que es cierto que hace poco se volvieron a añadir algunos. Recuerdo el set Gelax. Ese set era también la caña con el anillo que iba bastante caro en, en aquel entonces. Y lo que os contaba, yo para aquel entonces me era Osamonas cuando era bajito. Y recuerdo que iba a eso, con el set Escara Negro. Era un set de nivel bajo, pero me iba muy bien por las resistencias que tenía. Entonces, pues, bueno, un poquito esa es la, la idea, ¿no? Tener jugadores que puedan disfrutar de estos sets. A día de hoy los monstruos son más fuertes, pero los sets siguen siendo los mismos. En el caso de que modifiquen un poquito los stats, obviamente serán mucho más utilizables. Incluso podríamos ver niveles altos utilizando alguna que otra pieza de esas para suplir algún que otro stat, ¿no? Que necesiten. Por lo tanto, está bastante bien. Para mí es una buena modificación. Es cierto que no está dirigida a los niveles altos, ¿vale? Pero es algo que creo que es necesario para los niveles bajos, para los nuevos jugadores, porque se hace muy difícil el evolucionar sin poder crearte nada. O sea, obviamente todo el mundo crea multicuentas porque es mucho más rentable para dropear. De esta forma será mucho más simple que un mono cuenta pueda llegar a crearse su set sin necesidad de estar llorando a nadie. Y bueno, creo que es una buena una buena funcionaria. Respecto a lo que serían las runas, no es algo que me emocione, no es algo por lo que yo me vaya a mover mucho. Por lo tanto, pues creo que está decente, ¿vale? Así que me voy a despedir ya con esto. Recordad preparar recursos, ¿vale? Para crear nuevas recetas y aprovechar al máximo la modificación de ciertos recursos o de ciertos sets, ¿no? Que se podrán destruir. Los primeros conseguirán más botín. Ya lo sabéis que a la destrucción, eh, pues conseguiréis eso. Mucho más botín. Y poco más hay que contar. Por lo tanto, estar atento a la beta, ¿vale? Porque ahí es donde nos mostrarán la receta y donde nos mostrarán los nuevos stats de los sets. Así que con esto me voy a despedir. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya interesado. Y nada, nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao, chao!